എന്റെ മോൻ എവിടെ ഹോളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണണം എനിക്ക് കുടിക്കാൻ പാൽ കഞ്ഞി വേണം വേഗം വേണം പൂവ് എടുക്ക ജ്യോതി വരൂ നടക്ക അമ്പിക്ക് ചാട്ടം തുടങ്ങി ഇനി രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ വേഗം പാൽ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് മതി ഉറഞ്ഞു തൊള്ളാൻ പാൽ കുറവാണെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കാറ്റിക്കോട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയല്ല അമ്മയല്ലേ അല്ല അംബിക അംബിക ചിറ്റ മോനെ ദേവ പെങ്ങൾ ഇന്നലെ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ അംബിക ചിറ്റയില്ലേ അവര് ദേഹത്ത് കയറിയെന്നാ തോന്നണെ നിന്നെ ആരാടാ മോനെ കുത്തിയത് നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ കുഴപ്പമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാടാ ഞാൻ ഞാനും സുപ്രിയയും കൂടി അവിടെ എന്നും നിന്റെ കാര്യം പറയുമായിരുന്നു സുപ്രിയ അമ്മ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അമ്മയല്ല അംബിക ചിറ്റ എന്റെ ഉണ്ണിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാ ഞാൻ വന്നത് നിന്റെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചു വരണമെന്ന് സുപ്രിയ പറഞ്ഞത് സുപ്രിയ എവിടെ കണ്ടെന്ന അമ്മ അല്ല അംബിക ചിറ്റ പറയുന്നത് അവളിപ്പോ ചിത്രഗുപ്തന്റെ കണക്കപ്പിള്ളയാ മോനെ കണക്കപ്പിള്ളയോ അതെ കൊലക്കുന്നുണ്ട് നീ ഇപ്പോ ജ്യോതിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ ജ്യോതി ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമെന്നും അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആണോടി മോളെ അല്ല അതിന് നീ എന്തിനാ ഇത്ര നാണിക്കുന്നത് ഇവള് നിന്റെ ഭാഗ്യമാണെന്ന സുപ്രിയ പറഞ്ഞത് അവള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ആ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ദിവസം രാവിലെ ചിത്രഗുപ്തന്റെ ഗാർഡൻ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ അവളെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പഴാ അവൾ ഇക്കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അവള് ഇവന്റെ കാര്യം ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലേ ഇവനൊക്കെ അവൾ എന്നെ മറന്നുപോയി മൊനേദേവാ ഞാനിപ്പോ ആകെ ഒരു സങ്കടത്തിലാ എന്ത് സങ്കടം എന്റെ പത്മാവതിയുടെ കണ്ണടയും മുമ്പ് നീ അവളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ അവിടെ സങ്കടം മാറും എന്താഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കാണണം കാണുന്നത് തന്നെ പത്മാവതിക്ക് മാത്രല്ല സുപ്രിയക്കും ഉണ്ട് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ആര് പറഞ്ഞു സുപ്രിയ തന്നെ 
അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം തൽക്കാലം അമ്പിയെ ചിറ്റ് പോയി വിശ്രമിക്കാം ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്ത് വന്നല്ലേ ക്ഷീണം മാറട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നീ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കും ആർക്കും ഇപ്പൊ നൽകാനാവില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നും നിങ്ങളിലൂടെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പരമ്പര തുടരണമെന്നുമാണ് സുപ്രിയയുടെ ആഗ്രഹം അത് ശരിയാ മോനെ ചിലപ്പോ അവള് പറഞ്ഞു കാണും നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പരമ്പര കണ്ണി അറ്റുപോകുമെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരിക്കും അംബിക ചിറ്റിയുടെ ആത്മാവിന് സമാധാനം കിട്ടട്ടെ സത്യം ചെയ്തു താ മോനെ ആർക്കും ഒരു വാക്ക് തരാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റില്ല ആദ്യം അമ്പേച്ചിട്ട് പോയി വിശ്രമിക്കും നമുക്കിതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം എന്തുവാളിക്കുന്നത് പ്രേതങ്ങൾക്ക് പോലും പാൽക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഗതികേടായി ഇത് പാല് തിളപ്പിക്കണോ അതോ തിളപ്പിച്ചിട്ട് പാല് ചേർക്കണോ അതാണോ പ്രശ്നം പാൽക്കഞ്ഞി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോരെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിട്ട് അതിന്റെ റെസിപ്പി എടുത്താലോ അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പ്രേതം അതങ്ങനെ അമ്മയുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുമായി ചെയ് ആ ആർക്കറിയാം എന്തായാലും പാൽക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കാം ഓം നമ ശിവായ ഓം നമ ശിവായ ഓം നമ ശിവായ ഓം നമ ശിവായ സംഗതി ഏറ്റു ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങളങ്ങ് ധൈര്യമായിട്ട് പണി തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോ കമ്മിങ് സൂൺ ആണ് എന്തുവാ ഇപ്പൊ ഇത്രക്ക് അറിഞ്ഞാ മതി പാവങ്ങൾ ശരിക്കും അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു പോയി എന്റെ പെങ്ങളെ എന്തൊരു അഭിനയത് ആ കണ്ണുരുട്ടിയുള്ള നോട്ടവും കോച്ചിപ്പിടുത്തവും കമ്പി ആന്റണിയെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് പഠിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ 
ഈ വേഷത്തില് പെങ്ങക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട് അതെ അമ്പിയെ ചിറ്റയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഒന്നും അറിയില്ല അതോർണ വേണം പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക ഇത്ര വെപ്രാളം അതല്ല അവളെ വീട്ടിലെ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അത് ആരും പിടിച്ചോണ്ട് പോത്തൊന്നുമില്ല ആഹാരം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി നടക്ക അമ്പിയ ചിറ്റിക്ക് സന്തോഷായി നിങ്ങളിൽ കൂടി വേണം അമരാവതിയുടെ പരമ്പര നിലനിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞ് ഈ അമരാവതിയുടെ ഭാഗ്യമായിരിക്കും വന്നു കയറുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സാണ് ഒരു വീടിന്റെ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഞാൻ നിന്നേ കുറ്റം പറയും നീയാണിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അമ്മയല്ല അംബിക ചിറ്റ നിനക്കെന്താ ഒരു സംശയം സംശയിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ മരിച്ചു പോയവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും അല്ല അംബിക ചിറ്റിക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്കിത് മാത്രേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ ഇവനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ കഴിയും അമ്പിക ചിട്ടതെന്ന് പറയാം ഏത് സമയവും മരിച്ചുപോയ സുപ്രിയ ഓർത്ത ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്നെ മുറി കിടത്തുന്നത് പോലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടാ ശരിയാണോ അമ്മയെ ഞാൻ കേക്കണമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ശരിയാ ഉണ്ണി നീ സുപ്രിയ ഓർത്ത് ജീവിതം പാഴാക്കും പക്ഷെ സുപ്രിയ നിന്നെ ഓർക്കുന്നുകൂടി ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സുപ്രിയയുടെ ആത്മാവ് നിനക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ ഭാഗ്യമായിവള് ഇവളെ കരയിപ്പിക്കരുത് കരയിപ്പിച്ചാൽ അംബിക ചിറ്റ നിന്നെ ശപിക്കും സുപ്രിയ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് എന്റെ വിഷയമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് സുപ്രിയ ഓർക്ക് അത് ജീവിക്കാനാവില്ല അത് അമ്പിയച്ചിട്ട് തിരിച്ചില്ലുമ്പോ അവളോടൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഇവനെന്റെ ആക്ടിങ് മനസ്സിലായി പൈലറ്റിൽ കണ്ണാ പണി പാളുവോ നീ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കണേ കണ്ണാ മോളെ നീ കുട്ടിക്കളി മാറ്റണം ഇവൻ നിന്റെ ഭർത്താവാണ് ഇവനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കടമ നിനക്കുണ്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തൊരു ഭാര്യ ഈ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ എന്റെ സ്വാധീനത്തിലൊന്നും വീഴുന്ന ആളല്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട അടുത്ത കൊല്ലം ഇതേ സമയത്തിന് മുൻപ് ഇവിടെ ഒരു ഉണ്ണി ജനിച്ചിരിക്കണം സുപ്രീക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിയെ കുറിച്ച് മാത്രവാ ഉണ്ണേ 
ഒന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് സുപ്രിയയുടെ ആഗ്രഹവാ ഇവളാണ് നിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാര്യ ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഈ പോത്തിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെ സ്നേഹിപ്പിക്കും എന്റെ കൃഷ്ണ ഇനി എല്ലാം നിന്റെ കയ്യിലാണ് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം അനുസരിപ്പിക്കണം ഇനിയെങ്കിലും നീ ഇവന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാര്യയെ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ നാം ശപിക്കും എനിക്കൊന്ന് വിശ്രമിക്കണം മകളെ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ വരും മകളെ നോമിന് വിശ്രമിക്കാൻ സ്ഥലം കാണിച്ചു തരിക നടക്കുക പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓ നമ ശിവായ എന്തൊരു ചൂട ഇങ്ങനെ മുടികെട്ടുന്ന സ്വാമിമാരൊക്കെ സമ്മതിക്കണം ഓ വൈലിറ്റിൽ കണ്ണാ ജെറ്റിൽ സമയം കൊണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറായി പോയില്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞതും എന്നോട് ഞാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചതൊക്കെ എനിക്കൊരു പ്രേതോ കേറിയിട്ടില്ല അതെ ഞാനും എന്റെ ആംഗ്ലേ കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് അല്ലേ ഇത് ആന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ അവള് മറക്കിട്ട് ചെറിയൊരു പണിയും അഭിനയത്തിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണല്ലോ പത്മാവതി അമ്മ അല്ല അവിടെ ഇപ്പൊ പാൽക്കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും പാൽക്കഞ്ഞി റെഡി ആവട്ടെ അപ്പോ പ്ലാൻ ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പ്ലാൻ ബി അതെ യു വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി മൈ ഡോട്ടർ പിന്നെ ഇതെന്റെ ആക്ടിംഗ് ആണെന്ന് തൽക്കാലം ചിത്ര പോലും അറിയണ്ട യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ദിസ് ഇസ് പത്മാവതിയമ്മ മദർ ഓഫ് ഹിറ്റ്ലാർ